എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദിവസേന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യശേഖരങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾക്കുമായി എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ ടെലഗ്രാം ചാനലോ സന്ദർശിക്കുക ഈ ക്ലാസിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാഠഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം വിവിധ തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ വിവിധ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ആദ്യത്തെ രാസപ്രവർത്തനം താപരാസപ്രവർത്തനമെന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനമെന്നും മൂന്നാമത്തതിനെ വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനമെന്നും പറയാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രകാശോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയോ പ്രകാശോർജം പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് പ്രധാന ഉദാഹരണമായിരുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അവിടെ പ്രകാശോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് അതിലേക്ക് പ്രകാശം വീഴുമ്പോൾ അതിന് നിറം മാറുന്നതിന് കാരണം സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് വിഘടിച്ച് സിൽവറും ബ്രോമിനും ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെയും പ്രകാശോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രകാശോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ പുറത്തുവിടുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തെ പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ മിന്നാമിനങ്ങ് മിന്നാമിനങ്ങിൽ നിന്നും പ്രകാശമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മിന്നാമിനങ്ങ് പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോലൂമിനസൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് മിന്നാമിനങ്ങ് പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേര് ബയോലൂമിനസൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയുക ബയോലൂമിനസൻസ് അപ്പോൾ ബയോലൂമിനസൻസ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് മിന്നാമിനങ്ങ് പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മിന്നാമിനങ്ങ് പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മിന്നാമിനങ്ങിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ലൂസിഫറൈസ് അപ്പോൾ മിന്നാമിനങ്ങിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ലൂസിഫറൈസ് ഈ ലൂസിഫറൈസ് എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലൂസിഫറിൻ എന്ന വസ്തു ഓക്സിജനുമായി ചേരുന്നു അപ്പോൾ എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ലൂസിഫറൈസ് ഏത് പദാർത്ഥം ചേരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂസിഫറിൻ ഏത് വസ്തുവുമായി ഏത് വാതകവുമായി ചേർന്നു ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് ഓക്സി ലൂസിഫറിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ലൂസിഫറിൻ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് ഓക്സി ലൂസിഫറിനായിട്ട് മാറുന്നു ആരുടെ പ്രസൻസിൽ ലൂസിഫറൈസ് എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അപ്പോഴാണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേരത്തെ മുൻപ് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞു ബയോലൂമിനസൻസ് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മിന്നാമിനിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മിന്നാമിനങ്ങിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്രകാശോർജമാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു വൈദ്യുത ബൾബിൽ കൈ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെ ചൂടായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ഏകദേശം എന്തായി മാറുന്നു ഹീറ്റായി മാറുന്നു എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ഊർജവും പ്രകാശോർജമായിട്ടാണ് മിന്നാമിനിങ്ങിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിന്നാമിനിങ്ങിന് ചൂട് അനുഭവപ്പെടാത്തത് അപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയയിൽ മിന്നാമിനിങ്ങ് പ്രകാശത്തെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലും സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാസപ്രവർത്തനം വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച രാസപ്രവർത്തനമായിരുന്നു താപരാസപ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ രാസപ്രവർത്തനമാണ് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഞാനൊരു ബീക്കറിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അറിയാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ നിറം നീലയാണ് തുരിശ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ലായനി ഉണ്ടാക്കി ആ ലായനിയെ ഞാൻ ഒരു ബീക്കറിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബീക്കറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ലായനിയാണ് ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിലേക്ക് നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് കാർബൺ ദണ്ടുകൾ വെച്ചതിന് ശേഷം വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്നു അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിലേക്ക് കാർബൺ ദണ്ടുകൾ വഴി ഞാൻ വൈദ്യുതിയെ കട കടത്തിവിടുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയുടെ നീല നിറത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീല നിറത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി നമ്മൾ കൊടുത്ത വൈദ്യുതിയെ ആകിരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏത് ഊർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്തു വൈദ്യുതോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്തു അങ്ങനെ വൈദ്യുതോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വിഘടിച്ചു എന്നിട്ട് കോപ്പർ അയോണുകൾ കാർബൺ ദണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കാർബൺ ദണ്ടിലേക്ക് കോപ്പർ അയോണുകൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപിടാൻ കാരണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി വൈദ്യുതോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈദ്യുതോർജ ആകിരണം ചെയ്ത് ഒരു പദാർത്ഥം ഏത് പദാർത്ഥം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വിഘടിച്ചു ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പദാർത്ഥം വിഘടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പം എന്താണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വൈദ്യുതോർജം ആകിരണം ചെയ്ത് ഒരു പദാർത്ഥം വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇനി ഈ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന പദമാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും ഇലക്ട്രോഡുകളും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം മറ്റൊന്ന് പറയേണ്ടത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോഡുകളെ കുറിച്ചും പറയണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേമുകൾ ഓർക്കുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോയപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വിഘടിച്ചു അപ്പോൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വിഘടനം നടന്നു അതൊരു രാസമാറ്റമാണ് രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ എന്താ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്നാൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണോ അവരെ എന്ത് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഇവയെല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവരെ നമ്മൾ ജലീയ ലായനി ആക്കി വേണം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാൻ അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഓർക്കുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്നിവ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആസിഡുകൾ എടുത്താലും ആൽക്കലുകൾ എടുത്താലും ലവണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോലുള്ള ലവണങ്ങൾ എടുത്താലും അവയെ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലും ജലീയ ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പെടുത്ത് ഉപ്പിനെ നമ്മൾ ഉരുക്കുന്നു ഉപ്പിനെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ ഒന്ന് ജലീയ ലായനി രണ്ടാമത് ഉരുകിയ അവസ്ഥ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും ഇവ വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുകയും രാസമാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവ എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വിഘടിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടന്നു ചെല്ലണം വൈദ്യുതി കടന്നു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ വെച്ചത് കാർബൺ ദണ്ടുകളായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ കാർബൺ ദണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് കാരണം ആ കാർബൺ ദണ്ടുകളെയാണ് ബാറ്ററിയുമായി നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതോർജം കാർബൺ ദണ്ടിലൂടെയാണ് ഒഴുകി കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ജലീയ ലായനി പോലുള്ള ആൾക്കാർ അവരിലേക്ക് വ
വൈദ്യുതരാസ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഇവ രാസ സെല്ലുകളാണ് എന്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അപ്പം രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ അപ്പോൾ വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ എന്തിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വൈദ്യുതി അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഞാനൊരു ബീക്കറിൽ നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു ആ നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ രണ്ട് ദണ്ടുകളെ വെച്ചു അതിൽ ഒരു ദണ്ട് കോപ്പറും ഒരു ദണ്ട് സിങ്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബീക്കറിലെ ക്രമീകരണം ബീക്കറിൽ നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ദണ്ടുകളെ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കോപ്പറും സിങ്കും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ദണ്ടുകളെ വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബുമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തുന്നതായി കാണാം എങ്ങനെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തി നമ്മളവിടെ വൈദ്യുതിയൊന്നും കൊടുത്തില്ല അതിനുള്ള കാരണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോപ്പർ സിങ്ക് പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ആ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കാരണം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ വൈദ്യുതിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ അപ്പം എന്താണ് വൈദ്യുത രാസ സെൽ രാസപ്രവർത്തനം വഴി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പോലും നേരിയ തോതിൽ വൈദ്യുതിയുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസിൽ വൈദ്യുതിയുണ്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ബൾബ് കത്തിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു നാരങ്ങയിൽ ഒരു ചെമ്പ് കമ്പിയും ഒരു നാരങ്ങയിൽ തന്നെ ചെമ്പ് കമ്പിയും സിങ്ക് കമ്പിയും കുത്തിവെക്കുക അങ്ങനെ കുറേ നാരങ്ങയിൽ കുത്തിവെച്ച് ഒടുവിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബൾബുമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ കമ്പി ആ ബൾബ് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് ദണ്ടുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് ചെമ്പിൻ്റെയും മറ്റൊന്ന് സിങ്കിൻ്റെയും അപ്പോൾ മിക്ക ജീവജാലങ്ങളിലും എന്തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചില രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ വൈദ്യുതോർജത്തെ ആകരണം ചെയ്യാം എന്നാൽ ചില വൈദ്യുതോർജത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടാം എങ്കിൽ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ആകരണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തു വിടുകയോ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പം എന്താണ് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ആകരണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തു വിടുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വൈദ്യുത രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫാൻസി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് മറ്റും വാങ്ങിക്കുന്ന സ്വർണം പൂശിയ വളകളും മാലകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്വർണത്തെ മറ്റൊരു ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മാലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വളയുടെ പുറത്താണ് പൂശിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ആരുടെ ആവരണം സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവരണം അപ്പം ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവരണം വൈദ്യുതി ഉപയോഗ സഹായത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെ സഹായത്താലാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ലോഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പൂശിയത് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ സഹായത്താൽ ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരു ലോഹത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരു ലോഹത്തിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വൈദ്യുതിയെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത ലേപനം എന്താണ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് വൈദ്യുത ലേപനം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ അടുത്ത ഉപയോഗമാണ് വൈദ്യുത ലേപനം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇരുമ്പ് വളയിൽ എനിക്ക് വെള്ളി പൂഷണമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് വള അതിലേക്ക് എന്ത് പൂഷണം വെള്ളി പൂഷണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എടുക്കേണ്ട ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടേണ്ട ദണ്ടുകളാണ് ഇരുമ്പ് വളയും വെള്ളി ദണ്ടും ആരെയാണ് പൂഷേണ്ടത് വെള്ളിയെ ആരിലേക്ക് പൂഷണം ഇരുമ്പ് വളയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് വളയും വെള്ളി ദണ്ടും ഇലക്ട്രോഡുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വേണം ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് സിൽവർ സയനൈഡിൻ്റെയും സോഡിയം സയനൈഡിൻ്റെയും ലായനുകളുടെ മിശ്രിതം അപ്പോൾ വെള്ളി പൂശാൻ വേണ്ട ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക സിൽവർ സയനൈഡിൻ്റെയും സോഡിയം സയനൈഡിൻ്റെയും ലായനികളുടെ മിശ്രിതം
സോഡിയം സയനൈഡിൻ്റെ മിശ്രിതം ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് സയനൈഡിൻ്റെയും സോഡിയം സയനൈഡിൻ്റെയും മിശ്രിതം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം താപരാസ പ്രവർത്തനം രണ്ടാമത്തത് പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൈദ്യുതരാസ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ താപം പ്രകാശം വൈദ്യുതി എന്നീ ഊർജരൂപങ്ങൾ മിക്ക രാസപ്രവർത്തനത്തിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഊർജം ആകിരണം ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ഊർജം താപം പ്രകാശം വൈദ്യുതി ഊർജം ആകിരണം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട് ഊർജം പുറത്തു വിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട് എങ്കിൽ ഊർജം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഊർജാകിരണ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോർജിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഊർജം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഊർജാകിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻഡോ എർജിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചില റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഊർജത്തെ പുറത്തുവിടാം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഊർജമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്സോ എർജിക് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നവ എക്സോ എർജിക് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജമോചകവും ആകിരണം ചെയ്യുന്നവ ഊർജാകിരണ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ എർജിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്ററികൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെല്ലാണ് ഡ്രൈ സെല്ല് ഡ്രൈ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ക്യാമറ ക്ലോക്ക് കളിപ്പാട്ടം എന്നിവയിലാണ് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡ്രൈ സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ക്യാമറ ക്ലോക്ക് കളിപ്പാട്ടം മറ്റൊരു സാധനമാണ് ചെറിയ സാധനം മെർക്കുറി സെൽ ചെറിയ വാച്ചിലുമൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെർക്കുറി സെല്ല് വാച്ചുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെർക്കുറി സെൽ അപ്പോൾ മെർക്കുറി സെൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വാച്ചുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ കിണറുള്ളതാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ചുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറകൾ അതിലൊക്കെയാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡ്രൈ സെൽ രണ്ടാമത്തെ മെർക്കുറി സെൽ മൂന്നാമത്തത് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ച് ക്യാമറ എന്നിവയിലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലൊക്കെ വരുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ലിഥിയം അയോൺ സെൽ ഏതാണ് ലിഥിയം അയോൺ സെല്ല് അപ്പം ലിഥിയം അയോൺ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ലാപ്ടോപ്പുകൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സെല്ലുകൾ ഡ്രൈ സെല്ലായാലും മെർക്കുറി സെല്ലായാലും നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലായാലും ലിഥിയം അയോൺ സെല്ലായാലും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണം ആറ്റങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് മൂലമാണ് അപ്പോൾ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ലഭിച്ചാൽ ആറ്റങ്ങൾ എന്തായി മാറുന്നു അയോണുകളാകുന്നു ആ അയോണുകളാണ് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും നെഗറ്റീവ് അയോണുകളും ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് അയോണുകളുടെയും കുറെ രാസസൂത്രങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലാ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് നൽകുന്നതാണ് ആ രാസസൂത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടുതരം മാറ്റങ്ങൾ ഭൗതിക മാറ്റം രാസമാറ്റം പിന്നീട് നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ടും താപരാസപ്രവർത്തനം പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനം വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം അഡ്രസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താ